Rysku, a jakbyśmy chcieli pokazać ludziom coś takiego pięknego na Warmii i Mazurach, to co Twoim zdaniem? No jak to, co jeziora, żeglówki. No, no w sumie to jest oczywiste, wszyscy znają z tego Warmii i Mazury, no, mamy piękno, ale gdyby, może coś takiego nieoczywistego. Zamki gotyckie, mamy ich dużo w regionie. Wiesz co, to jest w sumie głupi pomysł. To jest unikat na skalę światową. Mhm. Szlak zamków gotyckich. Pokażemy Wam szlak zamków gotyckich na Warmii i Mazurach. Te zamki były nie tylko krzyżackie, ale też biskupie i kapituły warmińskiej. Wśród krzyżackich najważniejsze były te komturskie, a dalej wójtowskie i prokuratorskie. Ten szlak ma wiele możliwości przebiegu i każdy może go zwiedzać po swojemu, po swojemu ułożyć tę trasę. Ale my symbolicznie zaczynamy naszą opowieść w Giżycku, w najbardziej na północ i na północny wschód wysuniętym zamku, który też powstał jako jeden z ostatnich. Wąski pas lądu pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin był miejscem strategicznym. Dlatego krzyżacy tutaj zlokalizowali zamek prokuratorski, którego budowę ukończono w 1341 roku. Ten zamek miał wiele szczęścia, w przeciwieństwie do innych. Przez wiele lat popadał w ruinę. Jedna z jego ścian rozpadła się kompletnie i gdyby nie hotel, który powstał w tym miejscu, to pewnie dawno byśmy o nim zapomnieli. A tak możemy obecnie sypiać tutaj w pięknych, historycznych wnętrzach. Hotel to San Bruno, w którym historia zabytkowych krzyżackich murów łączy się z nowoczesnością i potrzebą funkcjonalności. Gdy wejdziemy do środka i zejdziemy w dół do recepcji, możemy zobaczyć niezwykle solidne kamienne fundamenty zamku. W XVII wieku obok zamku został przekopany kanał, nazywany Łuczańskim, a dziś Giżyckim, który połączył Niegocin z Kisajnem. To trzeci pod względem długości kanał na Mazurach. Do dziś doceniają to żeglarze i motorowodniacy, bo właśnie dzięki tym kanałom można planować podróże z północy na południe Mazur lub dotrzeć do kolejnych zamków na szlaku. To jeden z najstarszych zamków na szlaku zamków gotyckich w Armii i Mazur. Badania archeologiczne pokazują, że początki jego budowy sięgają 1278 roku. Jest to zamek komturski, był to zamek komturski, a miejsce, przy którym właśnie stoję, to jest skrzydło komturskie, bardzo okazałe, budowane z tego materiału, który był tutaj dostępny w okolicy, czyli z kamienia i cegły z lokalnej gliny. Zamek jest świetnie położony pomiędzy Jeziorem Ryńskim a Jeziorem Ołów, które znajduje się po drugiej stronie zamku. On pełnił bardzo ważne funkcje obronne przed Litwinami, ponieważ tutaj blisko biegł szlak na Litwę. A drugie życie temu zamkowi dał hotel, który to obecnie istnieje i należy do naszych ulubionych. Pokoje w skrzydle komturskim są również najciekawsze i noszą imiona dawnych komturów. Ale jeszcze ciekawsze jest skrzydło zamku związane z jego XIX-wieczną historią. W zamku istniało wówczas więzienie kobiece. W tym skrzydle, gdzie dziś znajduje się również recepcja, można oglądać mrożące krew w żyłach eksponaty. Wrażenia. Ciekawe. Usiądź to zobaczysz. Tutaj mamy taką część symboliczną, która jest poświęcona księżnej Annie, żonie wielkiego księcia Litwy Witolda. Oczywiście według legendy ona została przez krzyżaków zamurowana w naszym zamku i do dziś po naszych korytarzach zamkowych też często 
widzimy, że przechodzi jakaś taka postać, biały duch. Często nasi panowie, goście hotelowi opowiadają o spotkaniach z tym duchem, z tym duchem bo twierdzą, że jak wracali późną nocą z winiarni i błądzili po korytarzach, to właśnie jakaś biała dama pomagała im dotrzeć do pokoju. Kapliczkę księżnej Anny można oglądać w skrzydle konturskim zamku. Zamek w Rastenburgu, czyli w Kętrzynie, był bardzo podobny do tego w Giżycku. Pełnił podobne funkcje. Był siedzibą prokuratora. Jeden z prokuratorów, Frader Pekordus de Kurwic, podpadł mieszczanom i został utopiony w stawie, który znajduje się za tym zamkiem. Zamek był zbudowany na takim wzniesieniu na skraju bagien i tego stawu, a kolejną naturalną barierą była rzeka Guber, która płynie po mojej lewej stronie. Dziś bagien i stawu już nie ma, bo zostały zasypane w XIX wieku. Zamek, w którym znajduje się od czasów powojennych Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, został wyremontowany w 2021 roku. Niestety nie udało się odtworzyć drewnianych krużganków, po których zostały jedynie ślady na ścianach. W najbardziej przestronnej sali na parterze można oglądać zmieniające się co jakiś czas wystawy ze zbiorów regionalnych. Między innymi tę jedyną nagrobną chorągiew dziecka, trzylatka Boto Ernesta zu Eulenberg z Prus Wschodnich, a także rzeźby z kościołów tego regionu. Zamek w Kętrzynie w czasach gotyckich miał swojej wieży obronnej. Te funkcje pełniła najwyższa wieża pobliskiego kościoła św. Jerzego. Można z niej było obserwować, czy nie zbliżają się wrogowie lub też komunikować się z innymi zamkami. A co bardzo ciekawe, kościół św. Jerzego jest chyba jedynym takim kościołem w stylu gotyckim na Warmii i Mazurach, który pełnił funkcje obronne. Zamek w Ostródzie jest pod pewnym względem wyjątkowy. To jedyny konturski zamek na Warmii i Mazurach zbudowany w oparciu o pełen architektoniczny układ konwentualny. Co to znaczy? To znaczy, że sam zamek i jego dziedziniec pełniły funkcję klasztoru, a w jego bryle brakuje tylko wieży. Oprócz ważnych zdarzeń z okresu bitwy pod Grunwaldem z zamkiem związana jest też pewna ciekawa historia z czasów wojen napoleońskich. Napoleon Bonaparte przybywa na Zamek Ostrucki w lutym 1807 roku i stacjonuje w tym właśnie miejscu w północnym skrzydle na pierwszym piętrze, co warto zaznaczyć, bo zawsze te pierwsze piętra były najbardziej zacne, jeżeli chodzi o gości, którzy przebywali na zamkach. Ostruda i zamek przede wszystkim w Ostrudzie Napoleonowi nie przypada do gustu, do swojej małżonki pisze listy, że został umiejscowiony na jakiejś podłej wsi, gdzie nie, jest, nie ma ogrzewania, co nie umniejsza faktowi, żeby pisać również jednocześnie listy do Marii Warleskiej, naszej Polki, która była, jak wiemy, nałożnicą Napoleona Bonaparte i ją też tutaj zresztą w tym zamku przyjmuje. Ostruda przez te 40 dni staje się centrum europejskim, jeżeli chodzi o odwiedziny ze strony generałów, władców różnych krajów, także przez te kilka dni Ostruda ma szansę na zaistnienie na mapach Europy. Po 
pobyt Napoleona został odnotowany na zamku w postaci tablicy na ścianie dziedzińca, a w jednej z sal na parterze można oglądać kolekcję artefaktów znalezionych na polu zwycięskiej bitwy Napoleona pod Pruską i Ławą. Zdziwiając jezioro Drwęckie w Ostrudzie i majaczący w oddali kanał Elbląski, zapraszamy do zostawienia lajka pod tym filmem i suba na kanale, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Dodatkowe naciśnięcie dzwonka przypomni Ci o kolejnych filmach. W ciągu kilkunastu dni piękne, gorące lato nagle zmieniło się w jesień, to taką dosyć chłodną, więc musieliśmy przywdziać trochę cieplejsze ubrania i ruszyć dalej na szlak po zamkach gotyckich Warmii i Mazur. Ja się w tej chwili wspinam na wzgórze, na którym stoi zamek prokuratorski. Jesteśmy na pograniczu Mazur i Mazowsza w Nidzicy. Ten zamek został ukończony na początku XV wieku i wojska polskie zdobyły go w 1410 w drodze pod Grunwald i chwała im za to. A ja mam jeszcze takie dobre wspomnienia, ponieważ Niegdyś na tym zamku, nie wiem czy jeszcze dzisiaj, odbywały się festiwale fantastyki, na których przyznawano Nagrodę Sfinksa. Stąd pomysł, żeby powstało w Nidzicy Bractwo Rycerskie. To była odpowiedź na marzenia wielu młodych ludzi na zostanie rycerzem. Bardzo szybko okazało się, że to jest nie tylko sposób na zabawę, to również był sposób na, w takim ogólnym rozumieniu, aktywne, ambitne spędzenie wolnego czasu. To był sposób na poznawanie historii, to był sposób na propagowanie historii. W międzyczasie stał się to również sposób na prezentowanie siebie, prezentowanie swojego hobby, swojej pasji szerszej grupie ludzi. Turyści mają okazję nas zobaczyć, między innymi na dwóch turniejach rycerskich, jakie w ciągu roku organizujemy na Zamku w Nidzicy. Jest to letni turniej rycerski oraz zimowa rejza na Zamek w Nidzicy. Warto zaznaczyć, że zimowa rejza to jest impreza jak to, jak sama nazwa mówi, zimowa, rozgrywająca się na śniegu. Jest to impreza otwierająca tak naprawdę sezon plenerowych walk rycerskich w najbliższej okolicy. Ja celowo stanąłem tak na skraju kadru, bo chcę Wam pokazać coś, o czym zwykle w kontekście zamków nie mówimy. A mianowicie chcę Wam pokazać te wykusze. Tutaj są dwa i jeszcze trzeci jest za moimi plecami. To są średniowieczne toalety. Tu się wychodziło e Wszystkie nasze produkty fizjologiczne wypadały do fosy lub do na ziemi? Jarek tam konwenansy. Klasyczna jedynka i dwójka z tego miejsca. Po prostu nawet chciałam to pokazać tak mniej więcej, jak no oni się tak. wyginali. Z ale... próbuję wrócić coś z trością, czy nas widać. <laughs> A ja myślałam, że ty nie chcesz, żebym ja pokazała. Doris, Doris, krótko na temat o trudnych tematach. No tak, no bo tak to, to nie wyglądało. Ma dokładnie. Zamek w Działdowie należy do najstarszych na Warmii i Mazurach. Został zbudowany na samym początku powstania państwa krzyżackiego, aż leżał na granicy tego państwa z księstwem litewskim. Był bardzo często napadany i palony i pewnie dzisiaj dlatego widać, jak on jest łatany podczas jego rekonstrukcji. Tak naprawdę z tego pierwotnego zamku nie zostało wiele. To był zamek prokuratorski, który później planowano podnieść rangą do zamku komturskiego, ale ostatecznie był siedzibą wójta. To 
my walczymy, to, że interesujemy się historią, wynika na pewno z zainteresowań. Na pewno też duży wpływ ma obecność zamku w naszym mieście, ponieważ to jest taki punkt, punkt gdzie możemy się zabrać, gdzie możemy ćwiczyć, gdzie możemy przyjść się spotkać. Na pewno pomogła tutaj odbudowa zamku, ponieważ ten zamek kilkanaście lat temu był w mega kiepskim stanie i tu jest na pewno duża zasługa władz miasta i mieszkańców, że ten zamek przynajmniej w części został odbudowany. Dzisiaj mamy tu też Muzeum Pogranicza, są, są fajne wystawy, można przyjść, pooglądać, pozwiedzać. Ja myślę, że ten zamek w pewien sposób odżył i liczymy, że w kolejnych latach ten zamek będzie w coraz lepszym stanie. Nasze bractwo zajmuje się wieloma rzeczami związanymi ze średniowieczem, między innymi tańcem, strzaleniem z łuku. Natomiast takim głównym, najbardziej atrakcyjnym czynnikiem w naszym bractwie są walki. Nasze walki nie są udawane. To nie są walki jak na filmach, że jest jakiś układ. My co jakiś czas ćwiczymy w takim celu, żeby przeciwnika pokonać faktycznie. Tak? Współczesne walki no nie polegają na tym, żeby kogoś zabić ani zranić. Natomiast polegają na tym, żeby zdobyć punkty. Punkty zdobywa się poprzez czyste, silne trafienie miecza w całe ciało, załączymy oczywiście stref bezpieczeństwa typu stopy czy, czy, czy powiedzmy palce. Pasjonatom gotyku polecamy tę książkę o zamkach państwa krzyżackiego w Prusach Wschodnich, która jest absolutnym kompendium wiedzy i pozwoli przenieść się do tamtych czasów. Nazywany Wawelem Północy Zamek Biskupów Warmińskich należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Jest doskonale zachowany i w ogromnej części oryginalny. Jest też jedną z najpiękniejszych średniowiecznych rezydencji obronnych w Polsce. Mimo iż wzorowany na architekturze krzyżackich zamków konwentualnych ma swój niepowtarzalny klimat. Przejrzyjmy mu się bliżej. To zamek w Lidzbarku Warmińskim. Naszym skromnym zdaniem najpiękniejszy na tym szlaku i wart szczególnej uwagi z wielu względów. Położony był na rozwidleniu dwóch warmińskich rzek, Łyny i Symsarny. Przez wieki władze sprawowało w nim wiele wyjątkowych postaci, a każda starała się rozwijać go i upiększać. Unikatową rzeczą na tych malowidłach, co udało się odkryć w roku 2000, podczas badań w roku 2015-2016, była obecność średniowiecznych graffiti. Graffiti te prawdopodobnie zostawiali tutaj goście i przybywający na zamek. Były to różnego rodzaju znaki w postaci liter, herbów, niezidentyfikowanych również takich rysunków. Takim najbardziej intrygującym był rysunek wykonany prawdopodobnie przez samego Mikołaja Kopernika. Rysunek ten zachował się bardzo dobrze, jest tutaj widoczny. Przedstawiono, przedstawia on tutaj parę takich koncentrycznych kół. Być może Kopernik chciał tu przedstawić swój układ słoneczny. Ostatnie badania dały dowody na to, że rzeczywiście Kopernik mógł, mógł własnoręcznie na tym właśnie na tej ścianie wykonać taki tutaj rysunek. Tutaj od 2019 wisi obraz, obraz namalowany przez, przez artystę z Monachium, Antona Hoffmana. Jest to obraz przedstawiający bitwę pod Heisbergiem. Obraz powstał w roku 1907 w stulecie upamiętnienia bitwy właśnie, która tu pod Lidzbargiem się odbyła. Obraz do niedawna był uważany za zaginiony, został odnaleziony w roku 2010, kiedy to okazało się, że polski kolekcjoner miał go w swoich zbiorach, postanowił go sprzedać, wystawił go na aukcję, no i my postanowiliśmy kupić ten obraz. To się udało dokonać w roku 2019 i po konserwacji, zakupieniu tej ramy i ostatecznym powieszeniu no, ten obraz tutaj u nas wisi. Tutaj mamy najcenniejszy eksponat, jaki, jaki pokazujemy w naszym muzeum. Jest to, jest to kapa liturgiczna z początku wieku XVI. 
Stanowiła ona część wyposażenia ołtarza głównego katedry we Fromborku, a tą kapę, którą tu widzimy, była to część kompletu szat biskupich. Prawdopodobnie tą szatę zarzucano na ramiona biskupa podczas najważniejszych uroczystości. Zwraca uwagę wykonanie tej, tej tkaniny. Ornament wykonano częściowo ze złotych i srebrnych nitek. Całą, całą tą tkaninę wykonano we Włoszech, ówcześnie najdroższej tkaniny zwanej Altenbasem. Rzecz unikatowa, jak się ocenia, w Polsce jest podobnej jakości i, e, jakości i stanu zachowania oraz czasu wykonania tylko jedna e, kapa tego typu jest przechowywana na Wawelu. Dodatkowo jest rzecz bezpośrednio związana z Warmią i z ludźmi, którzy tutaj żyli. Ostatnim i najsłynniejszym z rządców zamku był książę poetów, hrabia i biskup Ignacy Krasicki. Zdecydowanie na zamku wyróżnia się kaplica o rokokowym wystroju, która dziś jest czasem wykorzystywana na ceremonie ślubne. Gdy wejdziemy na wieżę i spojrzymy na południowy zachód, zobaczymy w linii prostej oranżerię, stworzoną w XVII wieku przez biskupa Zbąskiego, a rozbudowaną przez Ignacego Krasickiego. W tamtych czasach była tak wyjątkowa, że jej plany chciał skopiować dwór carskiej Rosji. Przenieśmy się do stolicy regionu, Olsztyna i ostatniego na naszym szlaku zamku. Zamek kapitulny powstał w połowie XIV wieku nad brzegami rzeki Łyny. Dlatego do dziś można obserwować mgły unoszące się jesienią wokół niego o poranku. Po mojej prawej ręce znajduje się wejście do Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Zamku, który powstał w połowie XIV wieku. A ja przysiadłem koło tego sympatycznego, słynnego jego mościa i wspieram się na jego astrolabium. Ponieważ Mikołaj Kopernik był najsłynniejszym mieszkańcem tego zamku. Tutaj pracował nad swoim najsłynniejszym dziełem, między innymi tutaj. Bronił tego zamku przed krzyżakami i pozostawił w tym zamku pewien niezwykły instrument. Instrument znajduje się w zamkniętych dziś, a niegdyś otwartych krużgankach. To naścienna tablica astronomiczna, która miała pomóc zrealizować Kopernikowi papieskie zlecenie zmodernizowania kalendarza. By do tego dojść, słynny astronom musiał wyznaczyć wiosenne i jesienne zrównania dnia z nocą. W Olsztynie działa najstarsze w regionie Bractwo Rycerskie Zamku Olsztyn. Działa nieprzerwanie od 1987 roku, a rycerzy, w tym Bartłomieja Głąba, znanego lepiej jako Bartas, można spotkać na krajowych, lub regionalnych pojedynkach. Na tym kończymy naszą opowieść o najpiękniejszych zamkach gotyckich Warmii i Mazur. Jest ich zdecydowanie więcej, więc niech to będzie zachęta do bliższego poznania pozostałych. Pamiętaj, by zostawić łapkę w górę pod tym filmem i udostępnić go w swoich mediach społecznościowych.